vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo. Présence de microfinances fictives dans le paysage économique du pays. Une fois de plus, une institution de microfinance a fermé ses portes, emportant les fonds des pauvres épargnants. C'est une réalité tragique. Depuis avril 2023, les dirigeants de la microfinance Action Régionale pour le Développement Intégré, Hardy, à Adidogome, dans la commune Golf 7, ont disparu, laissant les membres et les clients dans la détresse. Hardy s'ajoute maintenant à la longue liste des microfinances qui ont disparu sans explication dans le paysage économique du Togo. Le gouvernement fait preuve d'une grande indifférence face à cette situation récurrente, donnant l'impression d'un gouvernement laxiste et complice des prédateurs de l'économie nationale. Comment ces institutions de microfinance sont-elles autorisées à s'implanter Que fait exactement le ministère de l'économie et des finances pour contrer cette nébuleuse qui détruit la vie des citoyens cette situation rappelle le trading gate qui a fait disparaître plus de 25 milliards de francs CFA appartenant aux Togolais. Dans un communiqué daté du 29 mars 2021, le ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya, a informé le public que certaines structures, telles que Global Trade Corporation s'en Serenissime, Cassespissif Togo Sari, Prosperity Investment Corporation, PIC, SA, la Société de Négoce et de Courtage en Banque, SNCB, Leader du Rochimal Serui Group Togo. Alliance in Motion Global. Chi Century Engu. Cunet. J Global Capital International SAU. Tiens. Timex Trading. Aladdin Group. Petron P Togo. Black Empire. iLife International. Global Building Investment and Trade, Globi. Global Investment Trading, Lai Plimal exercent illégalement et ne sont pas autorisées à collecter des fonds du public en échange de titres de capital ou de placement. Elles proposent des gains alléchants pour attirer la population vers leurs produits, les exposant ainsi à un risque élevé de perte des économies accumulées au fil des années. Selon M. Yaya, l'exercice de toute activité liée à l'appel public à l'épargne et aux instruments financiers est soumis à l'agrément obligatoire ou à l'autorisation préalable de la BCEAO, du CRAMP de l'UEMOA ou du ministère de l'économie et des finances. Des lettres de mise en dehors ont été envoyées aux structures illégales susmentionnées, leur demandant de cesser immédiatement leurs activités financières, monétaires et de conseils sur l'ensemble du territoire, ainsi que de procéder sans délai au remboursement des fonds collectés auprès des membres, sous peine de poursuite pénale. Il est également interdit à toute entreprise ou personne non agréée d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou toute autre expression laissant croire qu'elle est agréée en tant que structure de gestion du marché ou intervenant commercial. Malheureusement, la situation est désastreuse pour les épargnants. Les 23 et 24 septembre 2021, une vague d'interpellations et d'arrestations a eu lieu, visant les promoteurs et les responsables de ces sociétés de trading et de placement de fonds. Certains ont été incarcérés à la prison civile de Lomé. Depuis lors, rien n'a été fait, notamment en termes de dédommagement pour les victimes. Plus grave encore, certaines de ces structures, comme Tiens, ont repris leurs activités sous le regard complice du gouvernement. À tous égards, le gouvernement apparaît comme un symbole d'insécurité pour la population. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.